unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora jibu ni St. Matthews Free and Primary School Secondary School na High School sisi ni elimu malezi na usalama kwa mtoto wako ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu shule ipo mbagala kongoe mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana Karibu Faith Day Care and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Day Care, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery, kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Mlete mwanao sasa Day Care apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano Sifuri saba moja tano Sita moja Sita moja Tisa moja Mlete mwanao Apate elimu bora Na malezi bora Kwa gharama na fursa Usafiri Unapatikana kwa maeneo yote Ya jiji la Dar es Salaam Na usafiri huu Ni kwa hiari Karibu Faith Day Care And Nursery School Kwa elimu bora Kwa gharama na fursa Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni Kijiji Site Center Church Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya Kigamboni vikunai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718267171 na 0767516191 watu wote mnakaribishwa sana tafuta ukamilifu wa kiibada mbele za Bwana kupitia fungu la kumi. Kwa hiyo katika vitabu vya muhimu kabisa ambavyo tulisoma e, ilikuwa pia ni mwanzo sura ya 12 na mwanzo sura ya 13. Kwa hiyo hizi utasoma sura zote mbili kwa ukamilifu wake kwa sababu zinaeleza historia ya Ibrahim alivotoka katika mji ambao Bwana alimwambia atoke ili aende kwenye nchi ya ahadi ambayo Bwana amemwandalia na Ibrahim tunaonyeshwa alianza safari toka katika mji wa Urwa wa Kardayo akielekea sehemu ambayo Mungu amemwaidia ambayo hakuifahamu lakini tunaonyeshwa mwisho wa siku alifika katika mji wa Kaanani na katika mahali hapo Mungu alianza kumzungusha maeneo tofauti akaenda upande wa mashariki akaenda kusini akaenda mji wa Ai katikati ya Ai na Betheli akakaa hapo na katika safari yote hiyo Mungu alikuwa akimsemesha lakini cha muhimu sana katika somo letu mbali na kujua ilikuwa ni kujifunza namna gani tunaweza tukamtolea Bwana fungu la kumi kiagano kwa kujifunza toka kwa Ibrahim ambaye yeye ndo alikuwa mto wa fungu la kumi wa kwanza e, e, sisi wengine tunaiga lakini yeye Ibrahim kuna nguvu ya Mungu iliyomsukuma na siku moja akalitoa fungu la kumi 
na hii tuliisoma vizuri kabisa katika mwanzo sula ya 14 mstari wa 17 mpaka wa 23 na katika huo mstari basi nitaomba huo turudie Abraham aliporudi kutoka kupigana kumpiga Keldohama na wale wafalme waliokuwa pamoja naye Mfalme wa Sodoma akatoka kumlaki katika bonde la Shawe nalo ni bonde la mfalme na Melki Jedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuwani wa Mungu aliye juu sana akambariki akasema Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana mumba mbingu na nchi aimidiwe Mungu aliye juu sana aliwatia adui zako mikononi mwako Abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana, Mungu aliye juu sana, mumba mbingu na nchi. Ya kuwa sita tu uzi wala gidamu ya kiato wala chochote kilicho chako usijo kasema nimemtajirisha Abraham Asante Is... Asante tunaomba usome tena Waibrania saba mstari wa kwanza hadi wa tatu Tunaomba tufungue Waibrania sula ya saba mstari wa kwanza hadi wa tatu Nasoma kitabu cha Waibrania sura ya saba mstari wa kwanza hadi wa tatu kwa maana Melki Sedeki huyo mfalme wa Salemu kuwani wa Mungu aliye juu aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hawa wafalme akambariki ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa Salemu maana mfalme wa amani hana baba ana mama ana wazazi ana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uwai wake Asante sana huo ni mstari wa tatu malizia hujaumalizia bali amefananishwa na maana wa Mungu huyo adumue kuani milele Bwana asifiwe sana Tunaona katika hii Waibrania sula ya saba inamfafanua vizuri Melkizedeki yule mfalme wa Salemu na aliyekuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana alikuwa na sifa zipi Bwana asifiwe sana ukisoma namna ambavyo Melkizedeki ameelezewa unajiuliza Melkizedeki alikuwa nani kwanza wanasema hana baba wala hana mama si ndio e, anasema ba, hana baba wala hana mama ukifuatilia vizuri utasema labda huyu alikuwa ni yatima E, maana yake labda alikuwa amezaliwa alafu e, bahati mbaya akapoteza wazazi kama ambavyo wengine tunapoteza wazazi kwa hiyo ungeweza kumuita Melkizedeki ya kwamba alikuwa hatima yatima lakini ukiendelea inasema kwamba hana mwanzo wa siku zake wala hana mwisho wa uhai wake ni mtu wa ajabu sana huyu kwa alikuwa mtu lakini alikuwa na vitu vya kitofauti sio tu kwamba alikuwa hana wazazi hana baba wala mama lakini tunaambiwa hana mwanzo wa siku zake wala hana mwisho wa uhai wake. Kwa hiyo huyu alikuwa na sura fulani ya uwakilishi wa Kristo na ndio maana unasoma katika agano jipya linaongea habari ambavyo Kristo Yesu ye ambavyo amefananishwa na yule kuhani wa kwanza Melkizedeki. Ilikuwa kama ni kivuli cha Kristo katika agano la kale. Bwana asifiwe sana. Na tunapoona katika hichi kitabu cha mwanzo tunapojifunza namna sahihi na katika ukamilifu wa kumtolea bwana zaka tunajifunza makundi matatu kama nilivyoanza wiki iliyopita kwanza tunamuona Ibrahim mtasema Ibrahim mkono wangu wa kushoto ambaye ni mwanadamu kama mimi na wewe lakini tumemuita ni baba wa imani na Mungu alimuita kwetu sisi atakuwa mfano kama baba wa imani lakini alikuwa ameshika maisha yaliyosimamishwa na agano la kimungu ndio maana unakuta kila wakati Mungu anamsemesha ya kwamba Ibrahimu nitakubarikia mataifa yatajibarikia uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari na kama nyota za angani. Kwa hiyo tunamuona Ibrahimu huyu upande wa kushoto yeye ameshika fungu la kumi. 
lakini tunamuona mtu anaitwa Melkizedeki huyu ambaye ni kuhani wa Mungu kama nilivyosema yeye ni mfalme lakini pia amevaa ukuhani yeye yeah, amekaa katikati eh, na huyu tunaambiwa kwamba ni mfalme wa haki wazungu wanasema righteousness the king of righteousness lakini pia tunaambiwa kwa sababu ni mfalme wa salemu maana ya neno salemu ilikuwa ni amani alikuwa anaitwa mfalme wa amani kwa hiyo Melkizedeki hana baba hana mama hana mwanzo wake wala mwisho wake lakini amevalishwa tena kofia ya ukuhani amevalishwa ufalme tunaambiwa kwamba ni mfalme wa amani lakini pia ni mfalme wa haki hamuoni kwamba kuna nguvu ya Mungu pale Ibrahimu alipobeba zaka alipobeba fungu la kumi, wakakutana na huyu mfalme ambaye ana sifa hizo ambazo zimeelezewa katika neno la Mungu wakabadilishana yule akampa mkate na divai Ibrahimu yeye akatoa fungu la kumi, pale kukatokea mapinduzi makubwa katika maisha ya Ibrahimu hebu tumpigie bwana makofi pande wa kulia tunamuona mfalme wa Sodoma ukisoma hicho kitabu cha mwanzo 14 mstari wa 17 mpaka wa 13 tunamuona mfalme wa Sodoma yeye anakuja kumlaki Ibrahimu kwa sababu aliona labda kwa sehemu Ibrahimu amemsaidia kupigana ile vita mtaenda kusoma ile chapter mtaona ambavyo Sodoma na Gomola ilivamiwa na wafalme na ile miji ikatekwa ilipotekwa Ibrahimu akapashwa habari ya kwamba ndugu yako Rutu ambaye alikuwa ni umbu lake pamoja na nyumba yake na watoto wake wamekamatwa uteka pamoja na mali zao. Kwa hiyo Sodoma na Gomola vilipokamatwa mali na watu wote Ibrahimu moyo wake ukaingia uchungu. Akaamua kukusanya kikosi chake. Biblia inasema alikuwa na watu wa nyumbani kwake 318. Akawatayarisha kwa ajili ya vita. Biblia inasema alipoingia kupigana vita walikuwa wafalme nadhani watano. Mtasoma katika hiyo chapter 13 na 14 e, huyu huyu Ibrahim ni mtu wa kawaida lakini kachukua watu wa nyumbani kwake. Anaenda kupigana na mataifa, anakwenda kupigana na falme. Biblia inasema alipoondoka kwenda kupigana Ibrahim akashinda. Akashinda wale wa falme, akateka mateka wale watu, akateka mateka zile mali zilizochukuliwa, mifugo iliyobebwa, kila kitu akarudisha. Sasa huyu mfalme wa Sodoma ni kama vile alikuwa ametoka huko, si na farasi wake au na kitu gani. Anatoka mbio kwenda kumlaki Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim yuko mkono wa kushoto, Melkizedeki kuhani yuko katikati, mfalme wa Sodoma yuko mkono wa kulia. Anakuja na yeye kumtafuta Ibrahim pale katikati. Lakini kitu kilichotokea kabla ya mfalme wa Sodoma kukutana na Ibrahim katikati Mungu akamtuma kuhani wa mahala pa juu sana anaitwa Melkizedeki. Kwa nini alimtuma yule mfalme aje pale wabadilishane ule utukufu? E, mfalme akaanza kumbariki Ibrahim akitamka mema juu ya Ibrahim akisema umebarikiwa akidhibitisha agano la Mungu tena kwa mara nyingine kama kuhani wa mahali pa juu ni kwa sababu mfalme wa Sodoma alipokuja alikuwa na uvuvio wa kishetani sema uvuvio wa kishetani utasema kwa nini alikuwa na uvuvio wa kishetani alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa na watu na mali lakini ukiangalia sifa za mji wa Sodoma pia zilibeba sifa ya yule mfalme alikuwa ni mfalme ambaye anamiliki anakiti lakini mambo yaliyokuwa yanatokea katika mji wa Sodoma na ukiona katika Biblia alipofika pale akamwambia Ibrahim naomba katika hili Nichukue watu wewe ni kuachie mali. Kwa hiyo Ibrahim ameteka zile mali. Ameteka wale watu. Ameteka zile bidhaa ziko pale. Yule mfalme anakutana naye, anaanza kumsemesha Ibrahim, naomba katika hivi vitu ulivyoviteka, basi mimi niondoke tu na wale watu. Zile mali ulizozikomboa ambazo ni za kwetu, naomba ni kuachie wewe. Tunamuona Ibrahim anakataa kuzichukua zile mali. Si ndio? Tunamuona Ibrahimu anakataa kuchukua zile mali ambayo sio rahisi sana e, Ibrahimu alikuwa mtu tajiri anayependa vitu sio rahisi sana kujua kwa nini Ibrahimu alikataa lakini iko siri na siri ilitokana na yeye kabla ya kukutana na mfalme wa Sodoma katikati alikutanishwa na kuhani wa mahali pa juu na lile agano lililofanyika pale lilimfanya Ibrahimu apate ukuta mkubwa uliozuia uwezo wa Ibrahimu kutamani zile mali kwa, waka, kwa, ma, kwa mafikra mengine ni kwamba kama mfalme Melkizedeki asingetokea yule kuhani mkuu yule mfalme wa Sodoma alikuwa na hizo evil spirits alikuwa na hayo mapepo na uvuvio wa kishetani chochote ambacho angemwambia Ibrahim 
Ebu chukua hichi Ibrahimu kulikuwa kuna uwezekano kabisa wa yeye kusikia hamu na matamanio ya kuvichukua vile vitu Mungu akaona hiyo vita iliyoko mbele akamtuma kuhani wa mahali pa juu Bwana asifiwe sana kama ambavyo hivi leo Mungu tunaweza tukamwamini kwa kutoa mafungu yetu ya kumi na ya kwamba Mungu wetu tutakapomwamini wako maadui ambao wametoa wame, wame ndimi zao kama nyoka wanatufata kwa nguvu wakati mwingine hatuna uwezo wa kimaamuzi lakini kwa sababu ya lile fungu la kumi tumemwamini mfalme na kuhani wetu aliye Yesu Kristo basi lile fungu la kumi linasimama kama nguvu na uweza ya kuzuia yale mamlaka ya kishetani yanayotumwa kinyume na nasi bwana asifiwe sana bwana asifiwe sana kwa hiyo tunaona namna ambavyo fungu la kumi lina uthamani ukitaka kujua mfalme wa Sodoma alikuwa na sifa zipi na mji wake ulikuwa na mambo gani machafu hebu naomba mtumishi wa Mungu tufungue kitabu cha Ezekieli sula ya 16 mstari wa 48 paka wa 50 bwana asifiwe sana naomba tufungue hapo watu wa Mungu Ezekieli sura ya 16 na mstari ule wa 48 hadi hamsini kama mimi ni shivyo asema bwana Mungu Sodoma umbo lako yeye na binti zake hawata kutenda kama wewe ulivyotenda hawakutenda hawakutenda kama wewe ulivyotenda wewe na binti zako tazama uovu wa umbo lako Sodoma ulikuwa kuu kiburi na kushiba shakula na kufanikiwa au yalikuwa ndani yake na binti zake tena hakutia nguvu mkono wa maskini na mwitaji na walijivuna wakafanya matukizo mbele zangu kwa sababu hiyo naliwaondoa hapo nilipowayaona Bwana asifiwe sana tunaona namna ambavyo maovu ma ya Sodoma yanatajwa hapo wengi tunafahamu kwamba mji wa Sodoma kwa uzoefu tunaosikia ilikuwa kitovu cha homosexuality E, ma, matendo ya watu kufanya ngono kwa jinsia moja yalikuwa ndio kitovu cha huo mji hata ukisoma katika mwanzo sura ya 19 kuna siku wale malaika walipotumwa kwenda kuukomboa ule mji Ibrahimu alipoomba sana Lutu mji utakapochomwa Mungu naomba Lutu ndugu yangu apate kuokolewa na watu wa ule mji Biblia inasema kuna malaika wawili waliingia katika huo mji kwa nguvu kwenda kumkamata Lutu wakimwambia Lutu toka haraka lakini bahati mbaya walipoingia pale kwenye ule mji Biblia inasema kwamba watu waliwaona watu wa ule mji wa Sodoma waliwaona wale watu wawili walipoingia katika nyumba ya Lutu nyumba ya Lutu wakaivamia ile nyumba na kuizunguka ukisoma sura ya 19 wakaizunguka ile nyumba wakidai Lutu tunaomba hao watu wawili walioingia nyumbani mwako lakini walikuwa na hila ya uovu kuwatenda maovu hata malaika walikuwa na uchafu wa kila namna lakini Ezekieli natufafanulia kiburi kushiba chakula kufanikiwa e, kutotia nguvu mkono wa maskini na mhitaji yalikuwa pia maovu ya ule mji wa Sodoma kama ambavyo sisi hivi leo tunajisahau kuwahudumia watu wenye mahitaji tunakuwa na kiburi na matendo mengine ikitokea mtu amekuja na kitu cha ushawishi jeni naomba nikupe kitu hichi naomba nikupe laba kiwanda ingia uwe mbia au na kuomba nikupe hili gari kama hujamwamini Mungu kasimama katikati unaweza ukachukua lile gari kana kwamba yule mtu kumbe amebeba hila ndani mwake bwana asifiwe sana kwa hiyo tunajifunza namna ambavyo Mungu aliweka utetezi mbele ya Ibrahim sasa katika kujifunza kuhusu mwenendo wa Ibrahim tulishia mwenendo wa tatu mwenendo wa nne wa Ibrahim unatokana Ibrahim alifanya makosa alifanya makosa kama mwanadamu Ibrahim alifanya makosa kama mwanadamu kwa mfano kosa alilofanya la kumwambia mke wake tukifika kule Misri jifanye wewe ni dada yangu jifanye wewe ni dada yangu na baada baadaye tunamwona farao akimtwaa mke wake lakini lilikuwa ni kosa alilofanya Ibrahim kama mwanadamu kwa hiyo tunapojifunza kuhusu Ibrahim kama baba wa imani lakini tukumbuke ni baba wa imani lakini ambaye bado alikuwa mwanadamu si ndio maana yake yeye pia alikuwa na wakati mwingine anaweza kufanya makosa ya hapa na pale akapungukiwa kiasi cha imani lakini pia kitu ambacho ningependa tujifunze hapa kuhusu makosa aliyofanya Ibrahim ni kwamba kuna nyakati ambazo ukifikia sijui nisemaje ina situation ambayo 
it's about wewe kufanya maamuzi juu ya kuishi au kufa life and death ikifika sehemu inayohusisha umefika wakati mgumu kabisa ambao inahusisha wewe uchague kuwa hai au uchague kufa hilo ni jaribu gumu sana ni jaribu gumu sana na unaona Ibrahimu kwenye njaa nzito kwenye njaa nzito ili kutetea uhai wake Biblia inasema akamshawishi mke wake akubali kuwa ni dada yake kwa sababu kwa uzuri wa mke wake wa sura angefika kule alikuwa anajua yeye wangemuua wakambakiza mke wake bwana asifiwe sana kwa hiyo kwenye situation ya life and death tunaposema Mungu tusaidie tusiingie majaribuni kuna wakati mwingine tunaweza kuingia katika majaribu mazito hata unasema na mkiri Yesu ukasikia umeingia katika hali ya utata wa kusema ukamkana Yesu kama Petro bwana asifiwe sana tuna Rahabu anaitwa Rahabu Kaaba ukisoma Yoshua 2:4 Yoshua 2:4 yeye pia alifika sehemu it was about life and death kwa, ya, kwa, 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 kwa dada yetu huyu Rahabu ilikuwa aidha aishi au afe kama mnakumbuka ule mji ulipovamiwa mtaenda Yoshua 2:4 yule mwanamke akawatwa wale watu wawili akawafidia akasema naam wale watu waliokuja kwangu lakini sikujua walikotoka Rahabu alidanganya aliulizwa kuna watu wameingia hapa kuna watu wameingia hapa hebu tuambie akasema ah mimi sifahamu hawa watu hata siwafahamu kumbe wako kwenye dali alidanganya kwa sababu ilikuwa ni ishu ya kuwa hai au kufa hilo ni jaribu gumu sana ambalo lazima tujifunze kwamba katika maisha ya Abraham japo alimuita mke wake ra, dada yake lakini kifo kilimtisha Ibrahim na sisi tunasoma katika Luka 22 mstari wa 40 inazungumzia ambavyo lazima tuombe tusiingie majaribuni tujifunze kama Ibrahim aliweza kuingia katika hilo jaribu na sisi Mungu atupe kuvuka Bwana asifiwe sana twende kwenye mwenendo wa tano Abraham hakutoa zaka au fungu la kumi ili apate mali Abraham hakutoa zaka au fungu la kumi ili apate mali. Bwana asifiwe sana. Na hii unaiona katika mwanzo sura ya tatu mstari wa pili ambayo inaongea naye Abraham alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Kwa maana hiyo alipobeba fungu la kumi akaenda kutoa kwa kuhani mkuu kitu kilichomvuta yeye kwenda kukutana na, fu, na kuhani mkuu na akatoa fungu la kumi la mali zote alizonazo tunaona kwamba haikuwa na inasukumwa na yeye kutafuta mali zaidi kwa sababu Biblia inasema alikuwa tajiri tena sio tajiri tu Biblia inasema alikuwa tajiri sana ndio maana leo hii tunapojifunza mwenendo wa tano Abraham akutoa zaka au fungu la kumi ili apate mali lakini Abraham aliamini ya kuwa pia kwa kutoa fungu la kumi anajishikamanisha na mfalme wa mahali pa juu tunapotolea bwana fungu la kumi yeye kama mfalme wetu na yeye kama Mungu mkukuhani wetu tunaweza kufanikisha mambo mengi zaidi ya kusema natoa fungu la kumi ili nipate mali bwana asifiwe sana ziko faida kadhaa zaidi ya fedha na mali unapotoa fungu la kumi kwanza unapata neema kwako kuzaliwa fikra njema faida ya kutoa fungu la kumi si tu natafuta mali bali unajipeleka kwa Mungu ukijishusha kwamba we ni Mungu wangu na mfalme wangu pekee si na kuhani mwingine na kwako ninapokea fikra njema faida ya pili kwako Mungu naweza kupata ubunifu kwa unapotoa fungu la kumi unapolileta mbele za Mungu nenda mbali zaidi fikiria kwamba ninapata fikra njema faida ya pili ninapata ubunifu ninaweza kuwa mvumbuzi nikafana nika, nikavumbua kitu kipya ambacho hakijawahi kuvumbuliwa na mtu bwana asifiwe sana lakini pia kwa kutoa fungu la kumi naweza nikainua kipawa au vipawa vilivyowekwa ndani mwangu ambavyo vimezimishwa bwana asifiwe sana mnaniona leo hii mimi nina miaka zaidi ya kumi watu wananiambia jeni fundisha hata kabla sijaolewa huko nilikokuwa na sadi nakaribishwa jeni fundisha toa somo tunaona sisi wewe una kitu ndani mwako nakataa nakataa nikaja kuolewa nilipoolewa 
mume wangu anasali kanisa moja hapa Dar es Salaam Tabata wengi mnamfahamu baadhi yenu nikawa bishop wa hilo kanisa na ni rafiki wa mchungaji wetu mahali hapa yeni kamata madhabau Mungu ana kitu na wewe nimepangua nimepangua nina excuse za kila aina nina excuse za kila namna nimefika hapa kwenye hili kanisa kwa sababu ya maombi mazito ninayoyahitaji mahali hapa mama mtumishi wa Mungu Recho ambaye ni mama mchungaji na mama mchungaji wetu hapa pia ni mchungaji pia akawa ananiambia jeni anza kufundisha nikawa napangua ni zaidi ya miaka naambiwa kamata madhabau naambiwa kamata madhabau hata mchungaji ameniambia jeni ni wakati wa wewe kufundisha akachukua yani kama miezi miwili nilitoa sababu mchungaji na safari Dodoma sitaweza akaniambia basi nitakupanga mwezi wa sita baadaye ananiona tu nipo E, ile safari sikuenda kwa wakati uliotarajiwa sija kuona unasafiri mbona usimami madhabauni lakini unajua ni nini yani hapo katikati mimi nilikuwa huku kama Ibrahim upande wa pili kulikuwa na mfalme wa Sodoma tuna ushindani mkubwa sana wa madhabau za asili tulikotokea sijui kama nyie miko na siku nitakuja kuongea shida zangu vita ni ngumu mno kwa hiyo hata kusimama pale katikati ili mtaka Melkizedeki Yesu Kristo aje asimame katikati kunifanya mimi nisimame mahali hapa. Hebu mpigie bwana makofi. Hebu mpigie bwana makofi. Haikuwa rahisi. Faida nyingine tunainua karama. Tunainua vipawa lakini tunainua na karama. Nimekupa mfano wangu mwenyewe. Utakapotoa fungu la kumi linasimama katikati kukusemea kwa niaba. Lakini pia Mungu analeta amani. Analeta amani kwako anakomesha vita ni faida nyingine faida nyingine ya fungu la kumi unazaliwa uzima na afya kwako linasimama kuongea wakati mwingine tunapata mgogoro wa kiafya wakati mwingine mnaniona mimi nacheza napenda sana kumsifu Mungu naweza nikaacha kila kitu akili ikawa inataka kucheza sio kwa sababu nataka kucheza tu mwaka jana niliumwa bila sababu nasema niliumwa bila sababu kwa sababu mimi mwili wangu sijawahi kuzoea magonjo lakini from nowhere nikasikia nimevamiwa na kitu nikasikia nimevamiwa na kitu yani hata kuinama kuchukua kitu kuokota hata kalamu siwezi eh nikiwa chumbani inabidi nimuite mr wangu naomba uniokotee hicho ilikuwa ni hatari nikaanza kuingia hofu nikaanza kuingia hofu ni kwa sababu gani wakati mwingine tuna vipawa na tuna karama na adui ameziona bahati mbaya si tunakaa kienyeji lakini adui unapokuwa na nyota ye yeah, amesha kusoma huyu ana nyota na Mungu kwenye gombo lake la chuo amemwandikia huyu alipomuumba pande za chini za siri ya kwamba huyu atafika huko ya kwamba huyu atafika huko adui anaanza kuleta yule mfalme wa Sodoma anasimama pale katikati kuzuia wengi katikati yetu hapa tuna vipawa haiwezekani ukaja kanisani tukazimisha vipawa vya watu wengi tuna karama hapa kanisani nikisema wangapi Mungu amewasemesha wana karama ya ualimu mtasimama Wangapi nikisema mna karama ya maombezi kutoa watu na kuwafungua kwa kukemea mapepo nikisema wapo mpo hapa lakini wengi tunaingia na tunatoka kwenye lango lile tunaingia na kutoka kwenye lango lile ni kwa sababu mfalme wa Sodoma amezimisha vipawa vyetu leo hii kwa fungu la kumi, hebu mwambie bwana fufua karama yangu fufua kipawa changu siwezi kuingia kwenye nyumba ya Mungu bila kukutumikia lazima nifanye kitu kwenye madhabau yako ili kuitegemeza nyumba yako na mshukuru Mungu aliyenipa lema hii leo wako wengi wanaokufa katika makaburi tunakuta misalaba inasema huyu anaitwa John Soso amezaliwa mwaka fulani amekufa mtale ya kuzikwa siju ya kufa inawekwa pale tunapoona yale makaburi wengi wamekufa na ndoto zao kabla ya kuzitimiza mimi na wewe tuna neema ya kuishi leo ili tuzitimize ndoto Mungu alizoweka kwetu unapoona makaburi na misalaba mwambie Mungu umenipa neema ya kuishi ili nikutumikie Bwana asifiwe sana naomba mchungaji tutatengeneza labda mchungaji kwa neema namna fulani ya utaratibu tuone namna nani ana vipawa gani ili ukakae sehemu inayostahiki ukamtumikie Mungu wetu Bwana asifiwe sana kwa kuwa iko iko sababu ya kumtumikia Mungu Bwana asifiwe kwa hiyo katika hili fungu la kumi, Abraham alikataa kuchukua zile fedha, alikataa kuchukua zile mali, akasema mfalme wa Sodoma sitavichukua, nenda navyo vyote, hata kwato sitaitaka, nenda nayo yote ili usije ukajisifu, ukasema kwamba umenitajirisha. 
alikuwa na uaminifu wa kiasi hicho ili utajiri wake usichangamane na utajiri wa mapepo ya Sodoma alitaka utakatifu katika ile mali aliyomiliki mali yake iwe safi namna hii leo tunahangaika kutafuta fedha tunasahau yuko Mungu anayetajirisha lazima tushike uthabiti kama Abraham wa kusema kwamba hiyo mali siitaki kwa sababu Mungu wangu ana mlango wa kuzalisha mali iliyo takatifu wengi tumepata ushawishi wa kwenda kushika mali ambazo ni za magendo zisizokuwa na staha wakati mwingine hata tumejinajisi kwa kuitafuta ile mali wengi tumeacha hata kuingia kwenye nyumba ya Bwana katikati ya wiki kwa sababu tunaikimbiza fedha na tunapoikimbiza na yenyewe inatukimbia unaonaje Mungu akishifti huo mwelekeo fedha ikaanza kukukimbilia wewe fedha ikaanza kukukimbilia wewe badala ya wewe kuikimbilia fedha bwana asifiwe sana sikia sikia habari habari njema yenye matumaini mchungaji Florian na Recho Katunzi wa kijichi site church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni kijichi site center church jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya kigamboni vikunai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718 26 7171 na 0767561191 watu wote mnakaribishwa sana Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754698845 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana Karibu Faith Daycare and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Daycare, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery, kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu. Mlete mwanao sasa Daycare apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano 0715 Mlete mwanao apate elimu bora na malezi bora kwa gharama nafuu sana. Usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni kwa hiari. Karibu Faith Daycare and Nursery School kwa elimu bora kwa gharama nafuu sana.